sagāju, man sauc Mārcis, uzvārts Miķās un slēšu gērbs. Un es uz mūsu CIA Cube medija radošais direktors. Ar Cube ir tā, ka mēs šobrīd sevi saucam par digitālu aģentūru. Un zem tā, ar no to mēs viņam pateikt, kad mēs esam tie cilvēki, pie kā griezties, kad ir vajadzīgi kaut kādi digitāli risinājumi. Mani pienākumi ir atbildēti par visu to, ko mēs taisam, ražojam par to gan radošo, gan arī vizuālo kvalitāti. Es esmu kaut kādā ziņā sirdsapziņa vai moderni par radošo direktoru. Kļūba sākās no trim cilvēkiem pašā sākumā, kas bija es, mans brālis un Ingus. Es aizvienu, man patīk šeit tas, ka te ir tik daudz vietas izplasties. Teiksim, ja tu salīdzini ar kaut kādu lielu pilsētu metropolu vai TV valsti, kurās ir ļoti intensīvi cīņi noteikti par kādām idejām, darbiem, tad tur ir ļoti daudz, kas jau ir izdarīts, kur ir sadalīts tur vietas. Teiksim, lielās aģentūras strādā tikai ar lieliem klientiem un, teiksim, mazajām tur ir ļoti grūti ielausties. Varbūt tās tā tendence šobrīd bišķi mainās, bet Bet nu jā, tas, ka pie mums tas viss ir relatīvi vienkāršāk un mēs varam, ja mums, nu ja cilvēkam ir idejas, tad viņam ir ļoti vienkārši uzņemt kaut kāds apgriezienis un sākt kaut ko darīt šeit pie mums. Es domāju, tādā ziņā, lai apmierinātu kaut kādu savu to pašizpausmi plus normālu dzīvotu, to ir iespējams darīt. Nu, ja tev nav baigie uzstādījums ar vēlēs balti jaktu un lidmašīnu, tad tu vari priecāties par to, ko tu dari. Tā man arī liekas, ka man kaut kā ir sanācis šobrīd. Nav tā izglītība, un mums tajā nozerē, kas ir reklāma vai kaut kādas radošās lietas jārada. Mums tur ir pa lielam Nevis strādā profesionāļi, bet strādā mākslinieki, vai arī cilvēki, kas ir kaut kādas radušās izpaudes, bet viņiem nav tas profesionālais backgrounds, tās zināšanas līdz ar to iznāk tā, ka tev nav it kā sajēga par to, kā tam vajadzētu būt, ko tu dari, un tad tu vienkārši dari tās savas izpaustnes pēc. Lielos ilcienos varbūt to var nosaukt par kaut kādu kaut kādu identitāti, kas varbūt ir tā lieta, kas, ja mēs runājam par Latviju, kas ir reģionu, kur gan tagad jau viss ir plūst kopā un mainās, bet gribētos, ka būtu kaut kādas tās unikālās lietas, ar ko tie dizaineri, mākslinieki, ko mēs sauktu par Latvijas, ka viņi būtu kaut kas īpašs, lai tas nebūtu. Tas pats, ko dara Vācijā, tikai darīts Latvijā, vai tas pats, ko dara New Yorkā, tikai Latvijā darīts. Tā droši vien būtu ļoti apsveicama lieta, kas tikai nāk pa labu. Man ir tāda ķecerīga vīzija. Es pieļāku darbu kolēģi varētu nepiedot, bet jā, es domāju, ka Bet es arī domāju, ka vienā brīdī cilvēkiem viss no tās informācijas daudz un viņi vienkārši nogurs. Jo tagad ir tas trends, tāpat kā, es izrausim, mēs ar vienreiz ar vienu draugu runājām, tāpat kā Krievu laikos bija jābrauc kosmosā. Tas bija tāds tīši, par ko runāja katrs pirmklasnieks, viņš bija būt kosmonauts un tas bija tās tā viss tiecās pret to. Vienā bija tas pārgājums, totāli vairs nebija aktuāli. Un kaut kā gribēs domāt, ka ir viss tas informācijas laikmets. Tā, nu, teiksim, kad viņš kaut kādā brīdī sasniegs to, ka cilvēki jūs vien nogrušas. Nu, arī pie mums ir piemēra, kad tu skaties, ka cilvēks, kur viņam iPhones, tur Twitters, tur dators, viss viņš dara, viņam neatrauja acis, jo viņam ir jābūt tur visos sociālajos tīklos un spiež jau pienākums atbildēt uz Skype un uz e-pastu un savādāk kāds apvainosies, ja viņš to neizdarīs. Tas ir tas kaut kāds virzienis, kurā 
kas, kas ir tāds viss tās informācijas daudzuma kaut kādu negatīvā puse, kas vienā brīdī nu, nur, nu, nogurdinās cilvēks. Vien, cilvēks nu, tiek, nu, tiek atrauti vien vairāk no kaut kādām tām lietām, kas, kas ir bez, bez tās digitālās pasaules, kas ir skaistas un par, par tām vien vairāk tiek aizmirsts par, par socializēšanās. Ja, nevis online, bet offline.